実際頃から私は絵を山のように描きました母が絵を描いてはいけないお前は財閥と人と結婚して将来家庭の主婦になると言って私の絵の具だとかカンバスなどを取り上げてしまいました。这是我在艺术家草间弥生的采访中看到的一段话，我依然记得当时看到这段话时，一股愤怒嗖嗖嗖的从后背冒上来。但现在看到这段话时，我反倒觉得这是一个非常重要的桥段。正是因为有这样一个童年，草间弥生才会被迫站上了艺术金字塔的顶端，成为了那个疗愈自己，然后疗愈世界的人。今天，我想透过这个已经在拍卖会上卖出天价的波点的创造者，来聊聊我眼中。这位作品创下纯是女性艺术家拍卖价格记录的艺术家草间弥生，是如何用这个看似极其普通的波点疗愈自己以及疗愈我们的？同时，我想探讨一个问题：为什么一群看似如此平凡的波点，却拥有那么大的能量，能够治愈那么多人，并且过了几十年还在持续释放它的魔力？那我们先说回草间弥生的童年。虽然从小他的母亲强烈反对他画画，但画画是他童年唯一的精神支柱，所以他当然不可能放弃。而当你不放弃时，总有一些神奇的事情会发生。一个偶然的机会，草间弥生在一个老书店里发现了一本书，里面介绍的是远在美国新墨西哥州的一个女艺术家，也是我青年时非常仰慕的一位女艺术家 ，Georgia O'Keeffe。她几乎是二十世纪初女性艺术家的楷模。草间弥生被他的作品打动了，于是做了一个连自己都没有想到的决定。他坐了六小时的火车，坐到美国大使馆，要到了 George L. Keefe 的地址，连夜给他写了一封信。而更没想到的是，他竟然收到了 Keefe 的回信。Dear Yayoi Kusama, your two letters came to me, and your watercolors also came. They are interesting. Would you like me to send your watercolors to some dealer who might be interested? Do you wish to sell them, and at what price? Sincerely, Georgia O'Keeffe. 这封回信激励草间弥生踏出了他人生中最重要的一步。他把剩下的所有画作装进了一个随身手提箱里，逃离了他梦魇一般的家庭，毅然决然来到了纽约。而接下来发生的事就是艺术史。如果说草间弥生天生就带着艺术家对于自我表达的宿命式的执着的话，那么他又是如何找到波点这样的创作语言的呢？那么多用波点作画的艺术家，为什么就草间弥生最终成了波点的代名词呢？不知道大家了不了解，在现代艺术史中，波点是一个被广泛使用的元素。从后印象派画家 George s o r a 到波普艺术家 Royal Lichtenstein， 再到当代艺术巨星 Damien Hirst， 他们都用过波点作为绘画语言，内涵各不相同。但草间的波点并不只是一个可以用来挥霍的视觉语言，对他来说，那是他生命的全部。也是他精神世界里唯一的稻草。了解草间弥生的同学应该都知道，他从十岁起就开始深受视觉幻象的困扰。他患有神经性视听障碍，透过他的眼睛看到的世界到处都是原点。山脈の上の方に、きらめやかな光がいっぺんにね、空を覆ってきて、それは私の幻覚でした。我记得几年前，我曾经跟一个有密集恐惧症的男同学一起看过草间的展览。当走进一个暗室时，他突然掉头就跑了。我进去一看，才发现原来是一个由多面镜子和无数发光球体打造出来的空间。这是我觉得草间弥生最厉害的地方。我很难想象，当我天生有这样的幻觉时，我能怎么逃离它。而草间面对着这个像宿命一样笼罩着他的天生缺陷，他用来战胜他的方式是把自己和他融为一体。早在上世纪六十年代，草间就做过一个波点相关的行为艺术，震惊了当时的纽约大众。他把波点画在自己、他人和动物身上，让自己和身边的环境完全融为一体，从而达到自我消融的目的。草间弥生曾自己解释过波点对于他到底意味着什么。他说 ，Polka dots can't stay alone. 波点是不能单独存在的。他还说 ，My life is a dot lost among thousands of other dots. 我的人生就是一个波点，迷失在波点的海洋中。这也是为什么在他的艺术作品中，你总是会有一种感觉，就是你并非是一座孤岛
你总是能感受到和外界世界以及他人的连接。比如之前他在伦敦 Tate 博物馆举办的著名互动展 Obliteration Room， 一个纯白的房间被数万名参观者用各种颜色的波点贴纸打造成了一个密集恐惧者想逃、手作爱好者开心的想嚎的空间。当你看到无数人没有任何沟通，却共同贴出了一条彩虹时，网友们纷纷在下面标情诗：“世界本苍白无奇，因为你这一抹色彩而神奇。”对草间来说，波点本来是一种自我疗愈的方式，然而估计连他自己都没有想到，最后这也成了他疗愈世界的方式。我无数次看到成年人在草间的展览上展现出孩子般天真的笑容。我自己感受过，看他的展览，如果你没有密集恐惧症，那你就会嗖嗖嗖的分泌多巴胺，会有一种近乎致幻的愉悦感。这可能是少数的没有副作用的多巴胺催化剂了吧？孩子就更不用说了。如果你见过在草间弥生展览上的小孩你会发现他们脸上的那种快乐和惊奇，超级感染人。现在基本上在迪士尼和环球影城中，你都已经很少能见到那样的眼神了。正是因为草间的波点背后所拥有的那种生命能量，让他的波点走到哪儿就能神奇的把快乐带到哪儿。这也是当我看到草间弥生和 LV 最近再度携手的跨界合作，在我朋友圈刷屏时的感受。我的朋友圈里已经很久没有这么色彩缤纷了。我非常喜欢这次的这个限量系列中 ，LV 尽可能的去还原了波点的笔触细节。据说所有的原点都是由草间弥生亲自监督制作的。这次合作特别用到了复杂的绢印和压印工艺，把原点手绘出来的那种笔触细节直接转化到了皮革和帆布上。每个波点的质地和分量感让它更像一个艺术品。说实话，这一番工艺让我想到了时尚圈一句经典名言 ：“It takes so much effort to be effortless。”你需要在工艺上费那么大劲儿，才能看起来像手绘一样毫不费劲儿。当然，草间弥生和 LV 的组合已经是奢侈品圈和艺术圈的一个非常经典的跨界案例了。一个是调皮诡谲，用生命去创造快乐的艺术家；另一个是用极限的工艺去展现天马行空、玩心不死的奢侈品牌。时尚和时间是紧密相关的，而艺术品仿佛永远不会过时，它被放进了一个神奇的地方，好像时间的保鲜区。于是，人们通过收藏和传承这些艺术品，就拥有了对于不朽的感知。比起十年前的第一波合作。这次的第二波合作涉及到的艺术图案和合作产品阵仗要大好多。早间民生艺术中的四大标志符号，包括手绘波点、金属波点、无线波点和迷幻花朵，都会出现在 LV 标志性的服饰手袋甚至配饰作品中。我觉得其中超级可爱的是这个南瓜包。去年，早间民生的作品南瓜在佳士得以近两百万美金成交。对了，有关南瓜还有一个很有趣的故事要跟大家分享。你们知道吗？草间弥生一直觉得自己长得像南瓜，外表看起来圆乎乎的，很强壮，但实际上内心很可爱。这个是他自己说的哦。有一次在罗马机场，他打包了大约一万个小南瓜，结果被海关拦住了。身边的工作人员都急得想给领事馆打电话。然而草间弥生很淡定地打开了箱子，拿出了几个南瓜，塞进了海关人员的手里，然后握紧他们的手，好像在说：“我们悄悄地运过去，别紧张。”最后，草间成功的把南瓜运了回去。看来意大利人还是没能抵抗住可爱的南瓜和可爱的老太太这样的无定组合啊。对了，为了庆祝 LV 和草间弥生这一限量系列的发布，在上海、深圳、成都三个城市 ，LV 还特别举办了惊喜的 pop up。同时，在六个城市的上空，还有超级梦幻的 3D 屏展示。我只能说，这位可爱的老太太所到之处，欢乐和多巴胺真是所向披靡啊！好啦，你最喜欢草间奶奶的哪个标志性图案呢？欢迎留言给我，说说你对她作品的感受。最后，别忘了关注我，这里是天才女友，眼界改变人生，我们下期见。